Dostlar selam. Kanalımızla özdeşleşen içeriklerden birini daha bitiriyoruz. Ve biz de sizlere bu videoda Harry Potter serisinin son filmi olan Harry Potter ve Ölüm Yadigarları bölüm 2 filmi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Filmin yapımcısı David Heyman'ın aktardığına göre ölüm yadigarlarının toplamı 5,5 saat uzunluğunda ve senaryosu 500 sayfaya yakındı ki bu da filmin neden ikiye bölündüğünü açıklamaktadır. Serinin son filmi birçok ülkede üzerinde sadece It All Ends yazan görsellerle tanıtıldı. Afişler o bilindik logoyu dahi içermiyordu. Ancak herkes o afişlerin hangi seriye ait olduğunu biliyordu. Film ekibi Sırlar Odası'nın sadece Sırlar Odası filminde olacağını düşünüyormuş. Ama Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 2 filminde de Sırlar Odası sahnesi olunca ekip yıktıkları odayı tekrar inşa etmek zorunda kalmışlar. Seri boyunca görülen her asa kitaptaki tariflerden yola çıkılarak aslına uygun yapılmış. Her asa 33-38 cm arasında uzunlukta ve her karaktere özel yapılmış. Hiçbir asa birbirine benzemiyor. Daniel Radcliffe'in asaları baget olarak kullandığı için seri boyunca 80 asa kırdığı bildirilmiştir. Daniel Radcliffe 3. filmden sonra Emma Watson ise 5. filmden sonra ayrılmayı düşündüğünü açıklıyor. Rupert Green ayrılmayı hiç düşünmediğini belirtti ve nihayetinde üçlü 8 filmde de yer aldı. Filmlerde hiç belirtilmemiş olmasına rağmen son kitap, Harry ve Voldemort'un ölüm yadigarları efsanesinden gelen üç kardeşten dolayı aile bağları olduğunu ima eder. Harry, Ignotus Peveril'ın uzak bir akrabasıdır. Voldemort ise Cadmus Peveril'la ilişkiliydi. Dolayısıyla görünmezlik pelerini ve diriltme taşını bu şekilde miras aldılar. Snape'in düello sahnesinde ekip bu düelloyu yapanın Daniel olmasını istemiştir. Ancak yazarımız Rowling bunu reddetmiş, kitaba bağlı kalarak McGonagall karakterinin bu dönüm noktasının bozulmamasını istemiştir. Taş askerler Hogwarts'ı korurken kalkanlarında binaların armaları görülmektedir. Yapımcılar Voldemort'un görünüşünün yok edilen her hortkulukla birlikte değişmesini istemişler. Böylece her hortkuluk yok edildiğinde Voldemort'un teninde bozulmalar gerçekleşir. Voldemort ve Beatrix'in göründüğü her sahnede Beatrix, Voldemort'un sahna geçer. Bu en sadık ve güvenilir kişi davranışlarıdır. Emma Watson'la Rupert Green öpüşme sahnesi konusunda biraz zorlanmış. Çünkü birbirlerini kardeş olarak görüyorlarmış ve bu sahne sadece 6 defa çekilmiştir. Savaş sahnesinde işlerin kontrolden çıkması yüzünden büyük bir yangın çıktığı bildirildi. Habere göre aksiyon sahnelerinde kullanılan patlayıcılar büyücülük okulunun setini ateşe verdi. İtfaiyeciler alevleri kontrol altına alabilmek için 40 dakika boyunca mücadele etti. Hogwarts savaşı için ayarlanan setin büyük bir kısmı yangında zarar gördü. Set başka bir sahnede kullanılmak üzere yeniden yapıldı. Yangında yaralanan kimse olmadı. Seri boyunca en çok insan öldüren kişi muhtemelen Neville oldu. Zira Neville köprüyü yok ettikten sonra Voldemort'un takipçisi olan düzinelerce insan öldürdü. Tom Felton'a göre Voldemort'un Draco'ya sarılması senaryoda yer almıyordu. Ralph Fiennes tarafından doğaçlama olarak gerçekleştirildi. Felton'un dona kalmasının sebebi ne yapacağını bilememesinden kaynaklanıyor. Son kitap yayınlanmadan önce Daniel, Rowling'e Harry'nin ölüp ölmediğini sormuş. Kısa bir sessizlik sonrası Rowling, bir ölüm sahnem var demiş. Voldemort, Harry'i hortkuluk olarak yani Harry'nin içindeki parçasını öldürdüğünde Harry yılanlarla konuşma yetisi olan çatal dilini yitirmiştir. Ölüm Yadigarları filmindeki Neville'ın o cesaret dolu, duygusal konuşmasını hatırlıyor musunuz? O konuşma aslında kitaplarda yoktur. Harry'nin canlı olduğunun anlaşıldığı sahnede Draco'nun öne çıkıp Harry'e asa atması sahnesi varmış ve bu sahne çekilmiş ancak filme koyulmamıştır. Julie Walters'ın Bayan Weasley rolünde en sevdiği replik Beatrix'e karşı kullandığı ''Kızımdan uzak dur sürtük'' cümlesiymiş. Rowling'in kendi ifadesine göre Lupin'i öldürmek kitabı yazarken verdiği en zor kararlardan biri olmuş. Savaşın bazen büyük fedakarlıklar gerektirdiğini göstermek için bir ebeveynin ölmesi gerekiyormuş. Bunun için Arthur Weasley'i düşündükten sonra Lupin ve Tonks'u seçmiş. Ki onların bebeğinin durumu da bir önceki savaşta yetim kalan Harry'nin durumuna dönüşüyor. 
Rowling'in aklında hepsi hayatta kaldığı takdirde gerçekçiliğini yitireceğini düşündüğünden filmin sonunda Wizli ailesinin birini öldürmek varmış. Hatta Arthur ya da Ron'u Wizli şehidi olarak düşünmüş. Hatta kitabı yazarken hayatının zor bir döneminde olan Rowling, Ron'u ciddi ciddi öldürmeyi düşünmüş. Fakat Ron, seri boyunca bütünün ayrılmaz bir parçası olduğu için bunu yapamayacağına karar vermiş. Arthur karakterine ise Zülmü Dönka yoldaşlığında kısaca değinildiği üzere kitaptaki birkaç iyi babadan biri olduğu için dokunmamaya karar karar vermiş. Sonuç Fred'in ölümüne karar vermiş. Bu filmde ortaya çıktığı üzere Snape uzun zamandır Harry'nin annesi Lily'e aşıktı. 1991 yapımı Close My Eyes isimli filmde iki oyuncunun tek taraflı aşkı görülür. Filmin kıssadan hisseleri arasında yer alan önemli bir detay var. Hortkuluk kelimesi Fransızca olup ölümü aldatan veya ölümden kaçan anlamına gelir ki Voldemort'un bunu başaramaması, ölümle baş edememesi bunun kaçınılmaz sonu olan vurgusuymuş. Harry'nin filmde mürver asayı kırdığını görsek de kitapta mürver asayı kırmadı. Onu kendi asasını tamir etmek için kullandı ve mürver asa tekrardan Dumbledore'un mezarına yerleştirildi. Harry asanın son sahibi olarak kalmaya devam etti ve eğer doğal bir yolla ölürse asanın gücü de onunla birlikte yok olacaktı. Rowling, Harry Potter'ın oğlu Albus Severus'un hangi binaya seçildiğinden hiç bahsetmez. Ancak çocuğun isminin baş harfleri ASP'dir. Ve ASP dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan engerek anlamına gelir. Aynı zamanda Slytherin'in de armasında yer alır. Aslında sonradan Harry Potter ve Lanetli Çocuk kitabından Albus Severus'un Drakon'un çocuğu olan Scorpius'la birlikte Slytherin'e seçildiği görülmektedir. Filmin sonunda Drakon'un eşini yani Astoria Greengrass'ı Tom Filton'ın o zamanki sevgilisi Jade Gordon canlandırmıştır. Harry'nin küçük kızı Lily'i oynayan Refne de Bestucci, Daniel Radcliffe'e oldukça bağlanmış. Hatta kameraların çalışmadığı zamanlarda bire Harry'e sarılıyormuş. Bu filmde Albus Severus Potter karakterini canlandıran Arthur Bowen, Melis Prince filminde ufak bir sahnede rol almıştır. Bu filmde Game of Thrones'tan 7 oyuncu yer almaktadır. Alan Rickman, Bonnie Wright, Devon Murray, Emma Watson, Rupert Green, Daniel Radcliffe, Geraldine Somerville, James Phelps, Oliver Phelps, Matthew Lewis, Robbie Coltrane, Tom Felton, Josh Hartman, Warwick Davis, Maggie Smith isimleri 8 filmde de oynamış ortak oyunculardır. Bu film 2 saat 10 dakikayla en kısa Harry Potter filmi olmuştur. Eğer bütün bir seriyi bir oturuşta izlemek isterseniz kabaca 18 saat 20 dakika vaktinizi alacaktır. Sonunda hayatta kalmasına rağmen Harry Potter'ın son sözü söylemediği ilk film olmuştur. Onun yerine Albus Severus Potter söyler. Kitapta ise son söz Harry'e aittir. IMDb'ye göre 8.1 puanla serinin en iyi filmi bu filmdir.